灌篮高手》新剧场版即将于二零二三年一月十三日在台湾上映。好像突然间，一堆我这个年纪的都被开启了某个开关。虽然我一直都属于漫画派，一堆的想当年慢慢的出现，从不知道怎么打篮球，慢慢跟着樱木学绕球，小人物上篮，篮下投篮，外线跳投。当然，只有小部分有达成。像一天投个两百个外线那种训练，通常也不有这种空场地，大家抢三对三都拍不到了。《灌篮高手》连载于一九九零年至一九九六年，另一部打对头的叫《灌篮少年》。嗯，只能说那时我不太喜欢少女系的画风。这段岁月正好是我国中至大学的年段啊，透露自己的年纪了。青春就是热血且穷。这段期间也迎来了台湾第一波正式授权的年代，当然，智慧是要钱的。本来一本厚厚的快报才二十二元，当时的物价是干面一碗十五元，科学面四元。正式授权后变成一本六十元，而且还无法同时看到《七龙珠》及《灌篮高手》了，也是当年觉得智慧不止要钱，还要很多钱。当然，同学集资买来大家看。是个常有的事，只是那时学校常常安全检查，还没轮到的就直接中断剧情。后续衍生出如何藏违禁品的方式，但就不在这次讨论范围了。讲讲故事好了，整个剧情也很简单，就是一个国中喜欢打架的内向不良少年，红发一幕，告白收好人卡五十次开始展开。进入高中，开始因为误会，进而慢慢喜欢上篮球。而身边大部分的同才，我想也没人想当一木，大多想当流川吧。漫画好像常有这个情形，有时主角如果不是天才型的，通常都不会获得青睐。就像现流行的《咒术回战》，我想大部分的也都想当五条悟吧。那时也没那么多漫画的解说，所以只会觉得好好看，并不知道原来这个叫分镜及速度感。后续知道分镜的重要，是我接触了美漫后。美漫的奋进真的很中规中矩，就像在看一张张很漂亮的相片，但没有感觉。故事也是很主流的对抗，从现在开始，相对有翔阳、林南、海南大附属。不知是不是巧合，接触这部漫画，篮球的爱好及知识也会逐渐增加，因此也慢慢的觉得，咦，这个队伍好像 NBA 的某队，哎，这个角色好像 NBA 的某人。甚至于有些画面都曾在球员卡或报纸运动新闻版上看过差不多的，但现在好像也开始有这方面的资产权成立。嗯，越来越复杂的世界。当时有一个都市传说，那就是一直有个谣传，作者在连载中以车祸去世。音乐全国大赛时，画风实在是太不像原来的角色，所有的角色都突然圆润了起来，等又恢复原来的画风。又被传是因为代画者总算学会了作者的风格，但最后为啥会这样改变画风？我依稀记得，好像是井上老师的右手脱臼，当时是用左手连载的。嗯，大师左手都画得比普通人好呀。当然也有被漫画骗了的地方，那就是一百八十七公分的身高，其实要像流川那样做出很多像鸠等的动作是困难的，尤其是亚洲人。在高中时，我同班同学最高只有182公分，在完全无人阻挡，只能勉强单手扣篮。当然，那是为了练弹性，很多人也会像练轻功一样，小腿绑千条沙袋，也是当时一个奇怪的流行。身为玩具人，突然想到，怎么这么火红的漫画都没有相关可动公仔？同期的《七龙珠》《圣斗士》都出两轮以上了，仔细再翻一下。其实运动类的玩具还真的挺少的，有印象的，好像也只有排球少年的连土人有出一堆，其余像影子篮球员、第一神拳，甚至连造成足球流行的大公益也并没有出可动玩具啊。嗯，就看这次会不会突然有希望入手，万代、杰子西、水一肌肉，就看你们的啦。最后，青菜萝卜各有所好，整部漫画中我最喜欢的应该就是仙道章了。高超的球技配上散漫的个性，我一直认为这种人生很惬意。那你们心目中最喜欢的又是哪位呢？下次见，拜。